ഹായ് ഗായ്സ് ഞാൻ ശിവദച്ചന്ദ്രൻ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പാറകൾ കൊണ്ട് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം സൃഷ്ടിച്ച കടലുകാണിപ്പാറ എന്ന ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിലാണ് പച്ചപ്പം നിറഞ്ഞ താഴ്വാരവും മഞ്ഞുമൂടിയ കുന്നിൻ പ്രദേശവും അറബിക്കടലിൻ്റെ ചക്രവാളത്തിലേക്കുമുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ വ്യത്യസ്തയാക്കുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം അറബിക്കടലിനെ കാണാൻ കൊച്ചി വരെ പോകണമെന്ന കോംപ്ലക്സ് തോട്ടിനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമുള്ള കടലുകാണിപ്പാറയിൽ വന്ന് അറബിക്കടലിൻ്റെ ഹൊറിസോൺ കാണാമെന്നുള്ളൊരു സിമ്പിൾ തോട്ടാക്കി മാറ്റിയത് പോലെ നീറ്റെന്ന മഹത്തായ പരീക്ഷയെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കോംപ്ലക്സായി ചിത്രീകരിച്ച ഹൈലി പെയ്ഡ് ഡിഗ്നിഫൈഡ് ടീച്ചേഴ്സിന് മുന്നിൽ ഈ പരീക്ഷ ഇത്രയും സിമ്പിളാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ മറ്റൊരു മെറ്റഫർ എൻ്റെ മുന്നിൽ വേറെയില്ല മോർ ഓവർ എവറിത്തിങ് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയോടെ നോക്കിക്കാണും യു സി എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു വിസിബിലിറ്റി ഒരു ആംഗിൾ ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിസിബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് നോക്കൂ ഫോർ എവറി പ്രോബ്ലംസ് ദർ ഈസ് സൊല്യൂഷൻ ഈ ആംഗിളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നീറ്റ് പരീക്ഷ ഒന്ന് നോക്കിക്കാണൂ ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് എല്ലാം നമ്മളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന പോലെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ നമ്മളിൽ ചിലർക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഒരു സംവിധാനത്തിൽ പോയി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് കീഴിൽ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ എൻട്രൻസ് ആയ നീറ്റ് എന്ന മഹത്തായ പരീക്ഷ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഒരു സെൻറ്ററിൽ പോയി പഠിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻസിയിൽ പോയി പഠിച്ചോ അല്ല എൻട്രൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ കമ്പയിൻ സ്റ്റഡി ചെയ്താണ് എൻട്രൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്തത് അതിനായിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് പലരും തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു കോംപ്ലക്സിറ്റി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ പറയുന്നതിന് കാരണം ഹൈലി ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പെയ്ഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഈ എക്സാമിനെ കോംപ്ലക്സ് ആയി കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടായേക്കാം ഫോർ മെനി ഓഫ് ദം ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിസിനസ് ബട്ട് ഐ കുഡ് അഷർ യു ദാറ്റ് എനിബഡി ക്യാൻ ക്രാക്ക് നീറ്റ് ആർക്കും നീറ്റ് എഴുതിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ബട്ട് യു റെക്വയർ ടു തിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വസ്തുതകൾ വേണം ഫസ്റ്റ് വൺ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എം ബി ബി എസ് എനിക്ക് വേണം എം ബി ബി എസ് എനിക്ക് തരണം ഈ എം ബി ബി എസ് ഞാൻ ഇങ്ങ് എടുക്കുക ദ ട്രോൾ ആനായി നിങ്ങൾക്കൊരു അവസരവും എം ബി ബി എസ് വേണമെന്നുള്ളൊരു സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണം ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു കീപ്പ് ഓൺ മർമർ ഇൻസൈഡ് യു എവറി ടൈം ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആയി നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഠന കാലഘട്ടത്തിൽ പല സന്തോഷങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അത് നല്ലൊരു നാളെ വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ യു റെക്വയർ എ സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എ സ്ട്രോങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അപ്രോച്ചാണ് ഒരു പോർഷനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം ഒരു ചാപ്റ്റർ എങ്ങനെ പഠിക്കണം ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അപ്രോച്ചിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റി നീറ്റിൽ ഏകദേശം സിക്സ് ട്വൻറ്റി മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് കേരള ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പല മുന്തിയനും എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകളിലും അവിടുത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ഉയർന്ന റാങ്കും ഉയർന്ന സ്കോറും മേടിച്ച കുട്ടികൾക്ക് നീറ്റിൻ്റെ ഈ പാർ സ്കോറിൽ എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിന് കാരണമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് വന്ന ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾക്ക് അവർക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി മാറ്റി പിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അപ്രോച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ അപ്രോച്ച് ഇനി മാറ്റി പിടിക്കണം ദെൻ ഉള്ളി യു ക്യാൻ ക്രാക്ക് നീറ്റിൻ്റെ മച്ച് ഈസിയർ വേ So if you have a strong attitude and a strong approach you are 100% done for need. This is complex already. Need is so simple. Let's go to the video in the core portion. In this video, I am going to show you the question paper. The question paper is a question paper. I am going to show you the question paper. It is a valid question paper. Why 2019 need question paper? It is a valid question. Because in the past 2019 year, എൻട്രൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നതും
നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡുകൾക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് എൻ സി ആർ ടി ആണെന്ന് സോ എൻ സി ആർ ടി ഇസ് ദി ബൈബിൾ ഫോർ എൻ ടി എ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുമായി നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സൗഹാർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നോ അത്രയും എളുപ്പമായിരിക്കും നീറ്റ് ദെൻ കമ്മിങ് ഔൺ ടു ദി ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നീറ്റിൻ്റെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ആകെ മൊത്തം ഉള്ളത് വൺ എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിസിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കെമിസ്ട്രി നയൻറ്റി ബയോളജി It is not mandatory that this 90 biology must consist of 45 botany and 45 zoology. 45 botany and 45 zoology is not the same as the same as biology. It depends upon the priority of the chapter. One chapter is the priority of the chapter. The priority of the chapter is the same as the question. 45 zoology is the physics of the first year and second year. It is the same as the first year and second year. So, the average is the same as the first year and second year. ഒന്നൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒന്നൊരു ചോദ്യം വരുമെന്നല്ല ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യമാകാം ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യമാകാം അത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രസക്തി അനുസരിച്ചിരിക്കും ബട്ട് അറ്റ് ആൻഡ് ആവറേജ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെമിസ്ട്രിയിലും ഏതാണ്ട് ഇപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയറിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ മൊത്തം പഠിക്കാനുള്ളത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചോദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രം ഈ ചാപ്റ്റർ അറ്റ് ആൻഡ് ആവറേജ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബട്ട് ഫ്രം ബയോളജി തൊണ്ണൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഫ്രം ഈ ചാപ്റ്റർ ദി ആവറേജ് കംസ് ഓൺ ടു ബി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് രണ്ടര ചോദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടര ചോദ്യം വരുമെന്നല്ല ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ മൂന്നാകാം ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ രണ്ടാകാം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആവറേജ് ആവറേജ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്മിങ് ഔൺ ടു ദി മാർക്കിംഗ് സ്കീം ഓരോ ശരി ഉത്തരത്തിനും നാല് മാർക്കാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സോ ഫോർ വൺ എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ് എ ടോട്ടൽ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സെവൻ ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ഓരോ തെറ്റുത്തരത്തിനും മൈനസ് വൺ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും സോ യു കീപ്പ് ഓൺ യുവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് എ സ്ട്രോങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഗോ ത്രൂ എ റൈറ്റ് അപ്രോച്ച് യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്രാക്ക് നീറ്റ് വിത്തൌട്ട് ദി സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എനി അതോറിറ്റി തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പരാമർശിച്ച പോലെ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റി നീറ്റിൽ സിക്സ് ട്വൻറ്റി എന്ന പാർ സ്കോർ ആയിരുന്നു കേരള ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലോട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻ ഈ സിക്സ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കോർ പല കുട്ടികൾക്കും കോംപ്ലക്സ് ആയി തോന്നിയതിന് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അവരുടെ അപ്രോച്ചാണ് ഇനി മാറേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസിലി സിക്സ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കോറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അതിനെ നമുക്ക് ഈ സ്കോറിനെ ഒന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം സിക്സ് ട്വൻറ്റിയെ നമുക്ക് ത്രീ ട്വൻറ്റി ബയോളജി ആയിട്ടും വൺ ഫോർട്ടി ഫിസിക്സ് ആയിട്ടും വൺ സിക്സ്റ്റി കെമിസ്ട്രി ആയിട്ടും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഈ ഫിഗേഴ്സ് കേൾക്കുമ്പോൾ പലർക്കും ഇതൊരു മാജിക് ഫിഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോകുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ആയി തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റി നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇത് വളരെ നിസ്സാരമായി നമുക്ക് കൈക്കലാക്കാൻ പറ്റുന്ന മാർക്ക് മാത്രമാണ് കാരണം ത്രീ ട്വൻറ്റി ബയോളജി മേടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാര്യം നയൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളതിൽ ആകെ മൊത്തം ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ട്വൻറ്റി നയൻറ്റി നീറ്റിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിന്ന് ചോദിച്ചത് ബാക്കിയുള്ള എയ്റ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശരിയാക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ത്രീ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കോർ കിട്ടും ഇൻ കേസ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ത്രീ ടു ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് കോംപ്ലക്സ് കൺസെപ്റ്റൽ ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ ബാക്കിയുള്ള ഫോർട്ടി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഫോർട്ടി ശരിയാക്കി തന്നെ വൺ സിക്സ്റ്റി എന്നൊരു പാർ സ്കോർ നമ്മളെത്തും നാൽപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ രണ്ടെണ്ണം തെറ്റിപ്പോക്കോട്ടെ ഈവൻ ഇഫ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് വൺ സിക്സ്റ്റി എന്നൊരു ആവറേജ് സ്കോർ ഫിസിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഫിസിക്സ് അതിൽ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കോ ബാക്കിയുള്ള തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ശരിയാക്കിയാൽ മതി അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പതോളം ചോദ്യം ആർക്കും ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ച് നമുക്കത് ശരിയാക്കിയാൽ വൺ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിസിക്സ് സ്കോറും വൺ സിക്സ്റ്റി എന്ന കെമിസ്ട്രി സ്കോറും ത്രീ ട്വൻറ്റി എന്ന ബയോളജി സ്കോറൂടെ
ബയോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസ് ട്വന്റി നയൻറ്റി നീറ്റ് ബയോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസുമായി വീണ്ടും കാണാം ഇറ്റ് ഈസ് ശിവദത്ത് സ